in nome del Padre e del Spirito Santo. Amen. Le dame sono benvenute in nostra famiglia di perseveranza. Gusto sta con ustedes sì. Come sempre queremo invitare Maria di stare con noi. Maria è la madre di Dio. Maria è la madre di della Iglesia. Maria es la madre de cada uno de nosotros. En la sabe, invocamos a María. También María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Ayer celebramos una fiesta enorme de María. Celebramos ayer la Asunción de María en el cielo, en cuerpo y alma. Una fiesta gloriosa de María. Por eso queremos rezar la oración que le gusta más a ella. Es el Ave María. Rezamos el Ave María. Dios te salve María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita todas mujeres. E bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Rega para nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queremos también invitar a estar con nosotros nuestro guía espiritual. Nuestro guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos. El Espíritu Santo es el paráclito. El Espíritu Santo también es, como dice el catecismo, es el don de los dones. El Espíritu Santo también es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo es nuestro consejero y consolador. El Espíritu Santo es el maestro interior. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indefables para que digamos Abba, Abba que significa papi, rezamos el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles, enciende a ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que nosotros, ven Espíritu Santo, llenen los corazones tus fieles, enciende a ellos el fuego de tu amor. Vía tu Espíritu Santo, creados y renovadas la faz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones tus fieles con la luz del Espíritu Santo, dándoles de gustar todo lo recto. Según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Yacha Loyola, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Esteban de Hungría, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Muy buenos días a todos ustedes y como es nuestra costumbre, yo voy a rezar por ustedes y le voy a poner en el López de. El López de significa la obra de Dios. Y yo le voy a poner sobre el altar. Le voy a poner sobre el altar. Y voy a levantar ustedes en la Santa Misa. Para que vengan muchas bendiciones sobre ustedes en la Santa Misa. Voy a rezar por ustedes para que ustedes tengan grande anhelo o deseo de crecer en la santidad. Como dice Jesús. Sean santos. Como santo tu Padre Celestial. Luego voy a rezar por sus hijos. Sus hijos que muchos que van a regresar a la escuela. En esos días. Para que esos, esos días sus hijos pueden crecer en su vida espiritual. Pueden crecer en su vida intelectual. Pueden crecer en su vida de familia. Pueden crecer en su vida emocional. Que puede crecer en su vida social. Puede crecer en su vida física haciendo deportes. Que pueden desarrollarse como personas humanas, por supuesto, creciendo en su relación con el Padre del Hijo del Espíritu Santo. Y mi tercera intención va a ser de rezar por ustedes, para que ustedes, en nuestra familia de perseverancia, ustedes podrían tener grande deseo para rezar. Porque sabemos que nuestra santidad depende de la oración. En la palabra de San, de San Agustín. Vamos a celebrar la fiesta de San Agustín en 12 días. Que el que reza bien, vive bien. Que el que vive bien, muere bien. El que, el que muere bien, todo está bien. Ojalá que cada uno de nosotros podamos tomar seriamente el camino de la oración. Hoy tenemos varios elementos para tocar. El santo que celebramos hoy. Hay, do, hay dos lecturas en la misa. Las dos lecturas en la misa son las siguientes. Pasamos del libro de Josué, que tuvimos la semana pasada, al libro de, libro de jueces, donde muere Josué y los hijos de Israel tienen jueces para gobernarlos. Cuando los jueces están gobernando los obedecen más o menos. Pero al morir el juez, el líder, ellos fácilmente caen en la práctica de la idolatría. En la práctica de la idolatría. Luego, el Salmo responsorial 105, el antífono es, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Es un acto de contrición donde pedimos perdón porque pecamos, fallamos. El Evangelio, estamos en el Evangelio de San Mateo, es 
el encuentro con Jesús, con el joven rico. El joven rico. Pero me gustaría empezar, hermanos, también platicando sobre el santo que nosotros celebramos hoy. Un santo que probablemente muchos de ustedes no lo conocen mucho. Y su nombre es San Esteban de Hungría. Él vivía hace mil años. En el, vivía en el año mil. Y él fue escogido, hermanos, para ser el rey de Hungría. Tenemos que pedirle a él por líderes en el mundo. Él pidió al Santo Padre Silvestre II de mandarle una corona donde él iba a ser coronado un rey cristiano católico. Fue en el año mil y el día de la Navidad. Pedir para liderazgo, hermanos. Porque no cabe la menor duda que hoy tenemos un crisis de liderazgo en el mundo, en el país, en el ambiente político, en el ambiente académico, hasta en la iglesia, en algunos lugares, y luego en la misma familia. Este hombre tenía la capacidad de liderazgo, digna de alabanza. Él quiso gobernar su pueblo, pero llevar su, su rebaño, su pueblo a Dios. Entonces trató de unir los pueblos distintos siempre estaban peleándose entre ellos en un país que se llama Hungría. Pero más importante, Esteban de Hungría quiso, él quiso evangelizar su país y plantar sembrar, plantar y cultivar la fe cristiana católica en sus súbditos. Y él, él utilizaba varias armas, medios, especialmente, especialmente tres. Traten de ver ustedes la, la inteligencia de, de este hombre. La inteligencia de este hombre. Está coordinado rey de Hungría, rey cristiano. Donde la fe cristiana era muy, era, era muy poca en el año mil. Él reflexionando pensaba cuál sería una manera para llevar la fe cristiana, plantar la fe cristiana para que crezca y florezca en forma más fructífera. Se le llegó la idea. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Invitar a nuestro país monjes benedictinos de dos de los países católicos más florecientes que vengan de Alemania que vengan también de Italia. Así pasó. Él invitó a los monjes benedictinos de Alemania y Italia de establecer en Hungría 
conventos, monasterios. Pero los monjes benedictinos no iban a quedarse solamente en sus monasterios, sino también de salir y de ser misioneros. Porque la fe viene mediante la predicación. Para que ustedes entiendan la inteligencia y la sabiduría de este gesto de Esteban de Hungría, deberíamos entender la vida social, la cultura, la vida intelectual que existía en el año 1000. En este tiempo, en este tiempo, la cultura, la inteligencia, la formación académica intelectual mayor, venía de los monjes, especialmente los monjes benedictinos. Los monjes benedictinos eran los más estudiosos, los más estudiosos intelectuales en el mundo. Desde San Benito, en los años 300, 400, monjes tuvieron que leer, estudiar, escribían, algunos enseñaban, entonces, San Esteban pensaba, ellos son los más educados, pero también son los más espirituales en el mundo. ¡Qué gran inteligencia! Gente, hoy en nuestra pandemia debemos pedir lo que decía Juan Pablo II. Una cierta creatividad apostólica. Debemos ser santos, pero debemos ser creativos, tomar la iniciativa de empezar nuevas iniciativas. Nuevas iniciativas. Nuevas iniciativas. Entonces, este fue el medio, esta arma, herramienta, evangelizar, hacer trabajo misionero en Hungría por medio de misioneros de Europa, los más educados y los más santos. San Patricio hizo lo mismo en Irlanda, tratando de fundar monasterios. Hermanos, estamos hablando de San Esteban, Hungría, y como él evangelizaba su país, y su inteligencia, su creatividad. Número dos. San Esteban también, él creía que necesitaba construir, edificar iglesias. Y cada diez pueblecitos necesitaba tener una iglesia, una iglesia católica. Una iglesia bonita. Pero deberíamos hablar un poco más sobre la, la forma o la arquitectura de la iglesia que él quiso que fuera edificada.
Le voy a decir mediante una experiencia apostólica que yo tuve hace varios años. Yo siempre he sido misionero. Me siento el corazón de ser misionero. Pero antes de vivir a California, yo trabajaba en Argentina y Chile. Y mi superior quiso mandarme a Paraguay. A Paraguay para dar una misión en Paraguay. Dar pláticas y retiros. Otras hermanas, las misioneras de la caridad. Tenía un día libre. Y una de las seminaristas de Paraguay me llevó a la cárcel allá para saludar a los presos porque él trabajaba en el ministerio de los presos, el seminarista. Pero también él me llevó de ver una de las iglesias en Paraguay, en Asunción. Asunción es, es la capital de Paraguay. Ayer habría sido la fiesta de los paraguayos porque Asunción es su capital. Yo entré en la iglesia. Y fue una iglesia construida por los franciscanos. Bill Seminarista me dijo, Padre, quiero que ustedes de mirar la iglesia aquí y ver cómo se echa la iglesia. Y para si hermanos, un libro de arte catequético, la iglesia misma. Techo, las paredes, los pilastres, las columnas, el altar, las puertas laterales, las puertas centrales, centrales el piso, el techo. Parecía un libro de arte, pero un libro de arte catequético donde los franciscanos habían construido la iglesia en tal manera que las estatuas, ventanas, las esculturas estaban enseñando la fe católica por medio del arte. Había una marca de la Santísima Trinidad. Luego, una marca de la Encarnación. Luego, una marca de Jesús. Y una marca es del credo hecho en arte. Una marca de María. ¿Por qué? Si yo pregunto a ustedes, ustedes saben leer, casi la pregunta es un insulto porque nosotros en este país casi todos saben leer. Pero hace mil años, o en Paraguay hace 300 años, Donde la gente hace mil años era en alfabeto. En alfabeto en ese sentido. Que vivían en una sociedad agraria donde muchos trabajaban en el campo, cultivando uh, trigo, maíz, frutas. Además, los animales, ganados. Y no necesitaba saber leer ni escribir. Simplemente de 
casarse, tener una familia de 15 hijos para ordenar la vaca, recoger el trigo, plantar los viñedos. Por eso, de evangelizar por medio de libros era imposible porque la gente no sabía leer. Pero, cuando el franciscano, el sacerdote, abría las puertas de la iglesia, él podía predicar a la gente, pero también podía apuntar, señalar a las obras de arte como en medio también de predicación. Esta idea de San Esteban de Hungría y los misioneros franciscanos en el país de Paraguay me impactó mucho. Tanto que cuando Padre Lorenzo, en el año 2000, había estrenado la iglesia, se sucede bien en la iglesia de San Pedro Chanel, se van a notar que nuestra iglesia es una iglesia muy catequética. Se dicen, pero para ya la gente sabe leer. Eso es cierto. Pero igual una imagen vale más que mil palabras. Claro que sabemos leer. Pero vivimos hoy día en un mundo de imágenes. Instagram, YouTube, Facebook. Son medios, plataformas de imágenes de imágenes. Y una nota apologética. Los testigos de Eva, los mormones, a veces los cristianos, nos acusan a nosotros de practicar idolatría. Condenándonos a decir que ustedes católicos están adorando a las imágenes. Este es idolatría. Le voy a dar una breve plática catequética. Apologética. Para que ustedes puedan defender la fe. Para que ustedes puedan defender la fe. Si nosotros tenemos en la marca, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe, de la Sagrada Corazón de Jesús, o de la Divina Misericordia, no estamos practicando idolatría. ¿Cuál es la respuesta? Nosotros no estamos adorando la imagen estamos amando lo que representa. La imagen de la Virgen de Guadalupe nos enseña el amor maternal, la ternura que nuestra Madre Celestial tiene por todos nosotros. El Sagrado Corazón de Jesús ¿Qué representa? Representa el Sagrado Corazón de Jesús. El corazón simboliza el amor. El corazón, en forma universal, es un símbolo de amor. El día de San Valentín se dan corazones. A los demás, mostran nuestro cariño por tal persona. O si yo les muestro... Un retrato de la Divina Misericordia, ¿qué representa? La virtud más grande en Jesús, su misericordia. La misericordia significa el amor de Dios, el amor de Dios perdonando el pecador. Eso es lo que significa. 
La Marca de la Divina Misericordia. Y otra manera para defender el uso de las imágenes podría decir a los testigos de Eva, ustedes en su casa tienen un retrato de tu esposa o tus hijos, de tu familia, retratan la pared, o tal vez en el teléfono, ajá, idolatría, ajá, idolatría, tú tienes un retrato, una imagen de esta foto de tu familia en México, ajá, 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 idolatría. Por eso, hermano, debemos saber los argumentos para poder defender para poder defender a nuestra fe católica. Esta idea de, de un foto retrato que está en la pared, todo el mundo lo tiene. Podría decir, ustedes están adorando a un ídolo de esa foto de sus padres y hermanos que viven en México. Ellos no van a saber cómo, cómo defenderse. Entonces, hermanos, estamos dando una plática amplia sobre la persona de San Esteban de Hungría. Y estamos hablando como San Esteban de Hungría utilizaba medios para impregnar y evangelizar su país, de Hungría. Es interesante que Hungría ahorita es uno un de los únicos países que está rechazando la agenda homosexual, la agenda transgénero. En las Naciones Unidas están tratando de infundir en los países en Europa transgenderismo, pero el presidente de Hungría no lo acepta, gracias a Dios. Ese presidente de Hungría, no me acuerdo su nombre, está caminando las huellas de San Esteban de Hungría, y nosotros debemos ser líderes en nuestra familia, a defender la familia. Defender la familia. Que es la unión matrimonial entre el hombre y la mujer casada por la iglesia por el beneficio de los hijos. Sigamos con San Esteban de Hungría. Otro medio que San Esteban usaba para evangelizar A su patria fue de tener la iglesia abierta, invitando a las personas de venir a la iglesia. No quería iglesias vacías, sino iglesias llenas. Ustedes tienen que tratar de regresar a las personas a la iglesia, las iglesias están, no están llenas. Ustedes dicen, bueno, muy bien, para de la pandemia, bueno, no importa. Las iglesias están abiertas, que vengan igual, la iglesia está abierta. No para acumular polvo, o acumular cucarachas, la iglesia, ustedes tienen que invitar a las personas que vengan a la iglesia. Entonces, San Esteban invitaba a la gente de venir a la iglesia y también de valorizar, apreciar a los sacerdotes. Tener aprecio, valor, respeto por los sacerdotes. Yo sé que ustedes 
José, José hermanos que lamentablemente durante los últimos años ya tuvimos lamentablemente algunos escándalos en la iglesia. Eso es cierto, no podemos negarlo. Escándalos en la iglesia, eso es cierto. Pero al mismo tiempo, es cierto, escándalos en la iglesia a veces es causa de, de este alejamiento de la gente de la práctica de la fe. Pero no debemos alejarnos de la iglesia por la falla o la falta de un sacerdote, dos sacerdotes o un obispo. Debemos quedarnos en la iglesia porque ustedes son las piedras vivas. Ustedes háganse santos. Hay buenos sacerdotes también. Hay buenos sacerdotes también. Y un buen sacerdote podría terminar salvando un millón de almas. Me gusta comentar lo que el diablo había dicho sobre el santo cura de Ars, que celebramos su fiesta, el 4 de agosto. El diablo decía, si, había, si tuviera cinco más sacerdotes como el cura de Ars, su reino sería destruido. Se lo repito. Si tuviera cinco sacerdotes más como el santo curriars su reino sería destruido por eso un santo sacerdote podría hacer mucho mucho bien se repite un santo sacerdote podría hacer mucho bien mirar el curriars Mirar San Juan Bosco. Mirar San Maximiano Colby. Mirar San Francisco de Sales. Mirar Santo Tomás de Quino. Mirar Juan Pablo II. Entonces, hermanos, San Esteban y Hungría entendía la importancia del sacerdote. El cura de Ars decía esta frase, un santo sacerdote, un pueblo bueno. Un buen sacerdote, un sacerdote mediano. Un mediano sacerdote, un pueblo mediocre. Un mediocre sacerdote, un pueblo malo. Un mal sacerdote, un pueblo perdido. Eso es un dicho del Santo Curriars. Y el Santo Curriars también decía de la importancia del sacerdote así. En todos los momentos claves o importantes en nuestra vida espiritual, ¿quién está presente? En el momento del, bat del bautismo del niño, ¿quién está presente? El sacerdote. En la confesión, ¿quién está presente? El sacerdote. En el día de la primera comunión, ¿quién está presente? El sacerdote. Cuando su adolescente hace su uh, confirmación, ¿quién está presente? El sacerdote. En la preparación para matrimonio, ¿quién está presente? El sacerdote. En el día de la boda, ¿quién está presente? El sacerdote. En problemas matrimoniales, ¿quién está presente? El sacerdote. Cuando tu mamá se enferma, ¿quién llamas? 
del sacerdote. Con ella se pone muy grave, ¿quién llamas? Del sacerdote. A María, ¿quién recibe los santos hoy los sacramentos? ¿De quién? Del sacerdote. En la misa fúnebre, ¿quién está presente? El sacerdote. En el sepelio, ¿quién está presente? El sacerdote. Entonces, si no hay sacerdote, si no hay sacerdote, no hay misa. Si no hay misa, no hay consagración. Si no hay consagración, no hay comunión. Si no hay comunión, no hay Jesús. Si no tenemos Jesús, hermanos, somos huérfanos espirituales. Caminando por la calle espiritual, sin rumbo, sin orientación, como una gallina con la cabeza cortada. Así es. Por eso San Esteban, de Hungría, era muy inteligente y muy santo. Él usaba tres medios para evangelizar su país. De traer a los benedictinos de Alemania y Italia para ser misioneros y evangelizar al pueblo. Luego construyendo iglesias con arte catequética para catequizar a la gente en alfabeto. Y luego invitar a las personas de venir a la iglesia. Invitar a las personas de venir a la iglesia. Venir a la iglesia. Regresar a la iglesia. Vivir la palabra del hijo pródigo. Y él también insistía sobre el aprecio, el valor del sacerdote, como tenía que respetarlo, rezar por los sacerdotes. Les invito a ustedes de leer en Ensino Jesús. Y yo terminé de leer todo el libro la semana pasada. Es un libro excelente. Ensino Jesús. Que es un padre benedictino, padre benedictino de Irlanda, recibió locuciones de Jesús y como Santa Faustina, él era como Santa, Santa Faustina sacerdote, anotando, escribiendo los mensajes de Jesús. Donde el sacerdote está llamado para imitar San Juan Evangelista, de venir frente al Santísimo para adorar a Jesús, Consolar a Jesús y hacer reparación por sus pecados, los pecados de los sacerdotes y los pecados del mundo entero. Hablamos un poco más sobre San Esteban de Hungría. San Esteban de Hungría obviamente tenía una relación muy profunda con Dios. Pero San Esteban de Hungría también y es una nota común de los santos. Es una nota común de casi todos los santos. Él tenía un amor privilegiado un amor privilegiado Por los pobres. Se lo repite en amor privilegiado por los pobres. Y ahí, entonces él era muy popular entre los pobres. Y a la vez iba entre los pobres dándoles donaciones. Pero había un caso muy cómico que él salió entre los pobres, los mendigos. Y ellos estaban tan 
ilusionados, emocionados que ellos terminaron tumbándolo. Tumban, tum, tumbándolo. Y ¿qué pasaría si alguien te ha un corazo te tumbó? Normalmente la reacción es de enojarnos. Y a veces buscar una, darle un corazo, oca por oca y diente por diente, corazo por corazo, ¿no es cierto? Pero San Esteban que estaba en el piso se levanta y se echa a reírse. Yo decía, no se preocupen, no, no se preocupen, yo voy a seguir dándoles los bienes que yo tengo. Entonces, este amor que San Esteban tenía por los pobres frenaba, impedía a los oficiales del país de abusar a los pobres y los débiles. Entonces, su ejemplo, su poder, servía como un escudo para, para proteger a los pobres y a los débiles. A los pobres y a los débiles. Es un santo fabuloso. Es un santo fabuloso. Un ejemplo para nosotros hoy día. San Esteban también estaba asomándose en el futuro y él reconocía que iba a morir un día y alguien iba a tomar su lugar. En la manera normal en el sistema monárquico en la monarquía es el hijo del rey normalmente va a tomar el lugar y la posición de su papá. Yo tenía un hijo llamado Emerick. Él, él había escrito una carta de consejos que llama el Espejo por Príncipes. Él explica a su hijo cómo podría ser un rey cristiano muy bueno. Y él decía en su carta, Debemos ser humildes en este mundo para que Dios nos levante en la vida que viene. Debemos ser suaves para no oponer la justicia. Debemos ser honrables. Para que nosotros no Ponemos en vergüenza a nadie. Debemos ser castos, puros, para evitar el mal olor de la lujuria y evitar la impureza como una, como una plaga, como una, una, como una pandemia. Y San Esteban había dicho que todas esas virtudes que les presento va a formar la corona real. Y sin esas virtudes no hay, no hay, no hay nadie capaz 
de gobernar en la tierra y mucho menos ganar el reino de los cielos. Entonces fue una carta como ejemplo en, um, en nueve días nosotros vamos a celebrar San Luis de Francia donde San Luis de Francia había escrito una carta muy especial a su hijo. Debemos, hermano, pedir por liderazgo. Que tengamos liderazgo en el mundo, en el ambiente político, en el ambiente intelectual, en la iglesia, en la familia. Hace falta, hermanos, hace falta, hermanos, liderazgo. ¿Qué pasa con las abejas que no tienen pastor? Las abejas que no tienen pastor van a ser comidos por el lobo. Van a, van a ser desparamados en los cerros que colinas y están expuestos a, a la boca de los lobos. Eso es cierto. Entonces, San Esteban estaba preparando su hijo para ser el futuro rey de Hungría. ¿Y sabe lo que pasó? Lamentablemente, lamentablemente, Emmerich, su hijo, Estaba casando y murió en un accidente de casería. Lamentablemente. Y debido a esto, San Esteban al final de su vida ha sufrido mucho. Hasta que una de sus parientes trató de matarlo. Porque todo el mundo estaba peleándose, peleándose para ver quién iba a ser el futuro rey para gobernar el país. Si nota la ambición por poder, por vanidad, que siempre existía. Mi San Esteban tenía sesenta y pico de años y él Murió. Su hijo Emmerich murió antes de él. Pero saben, hermanos, San Esteban, Hungría, es un santo. Pero también su hijo, su hijo Emmerich, Emmerich también es un santo. Este dice mucho. Nosotros papás que tenemos hijos. El deber fundamental de sus hijos, de, de ustedes papás, es de ayud ayudar a sus hijos en el camino de la santidad. Qué hermoso, papá y hijo, dos santos. Vemos eso, hermanos, especialmente la familia de Santa Teresita. Santa Teresita es una santa. Pero hace como tres, cuatro años, el Papa Francisco, Papa Francisco había canonizado los papás los papás de Santa Teresita son santos. Y el nombre de los papás de Santa Teresita son Luis y Zeli Martín. Entonces yo voy a rezar por sus familias. 
Voy a rezar por sus hijos. Usted va a rezar para mí. Para que ustedes puedan encaminar. Encaminar a sus hijos en la santidad de vida. Como dice Jesús, sean santos. Como santo tu Padre celestial. San Esteban de Hungría rega por nosotros. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas, muchas bendiciones sobre ustedes.